এখন আমি আলোচনা করব টু টু যুক্ত টু থ্রি সমান ওয়ান জিরো জিরো হয় করে কি করে আমরা আমাদের অতি পরিচিত দশমিক পদ্ধতি অর্থাৎ ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেমটা সম্বন্ধে আমরা পরিচিত এবং এখানে আমাদের যে নাম্বারগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই দশটা ডিজিট জিরো থেকে নাইন অব্দি আমরা এই দশমিক পদ্ধতি অর্থাৎ রেসিমের নাম্বার সিস্টেমে ব্যবহার করে থাকি এখানে আমার সিঙ্গেল ডিজিট দিয়ে অর্থাৎ একটা সংখ্যা দিয়ে নয়ের বেশি আমরা সংখ্যা তৈরি করতে পারবো না তাহলে এর থেকে বড় সংখ্যাটা করতে গেলে আমার কী করতে হবে একের পরে শূন্য দিতে হবে এইভাবে একের পরে এক একের পরে দুই একের পরে তিন চার করতে করতে আমি এক নয় সংখ্যাতে চলে যাব পরবর্তী এবার কী করতে হবে টু জিরো শুরু করতে হবে টু জিরো করতে টু ওয়ান টু থ্রি করে আমি টু নাইন যাব ইন দ্য সেম ওয়ে থ্রি জিরো করে আমি ম্যাক্সিমাম থ্রি নাইন এইভাবে আমরা দুটো সংখ্যা দিয়ে সর্বোচ্চ নয় নাইন নাইন সংখ্যার তৈরি করতে পারব দুটো সংখ্যা দিয়ে নাইন নাইন সংখ্যার বেশি আমরা কিন্তু করতে পারবো না এর থেকে বড় সংখ্যা করতে গেলে একের পরে দুটো শূন্য তাহলে এইখানে আমার একটা সংখ্যা দিকে নয় করলাম তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে শুরু করতে গেলে একের পরে একটা শূন্য দিলাম এবার যখন আমার দুটো সংখ্যা দিয়ে সর্বোচ্চ নাইন নাইন হয়ে গেল তখন আমার তিনটা সংখ্যা করতে গেলে একের পরে দুটো শূন্য দিলাম এভাবে ওয়ান শূন্য ওয়ান করতে করতে আমার তিনটা নয় হয়ে গেল অর্থাৎ তিনটা সংখ্যা দিয়ে সর্বোচ্চ নাম্বার হচ্ছে নয় নয় এবার আমার পরের নম্বরটা হবে ওয়ান জিরো জিরো এইভাবে আমি দশমিক পদ্ধতিতে যে কোনো নাম্বার কিন্তু জেনারেট করতে পারবো তা এখানে আমি দশমিক পদ্ধতির সম্বন্ধে আলোচনা করলাম এবার আমি যদি একটু অন্য কোনো নাম্বার সিস্টেমের কথা আলোচনা করি সাপোজ একটা নাম্বার সিস্টেম যেখানে আমার জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই নাম্বারগুলো ব্যবহৃত হবে এবং এই নাম্বার সিস্টেমে আমার সংখ্যা নাম্বার সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ এই নাম্বার সিস্টেমের এই পাঁচটাকে বেস বলা হয় যেমন আমার দশমিক পদ্ধতিতে আমার নাম্বার সিস্টেম নটা দশটা ডিজিট আছে অর্থাৎ এই নাম্বার সিস্টেমে আমার বেস হচ্ছে টেন কিন্তু এখানে আমার বেস হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখানে আমি কীভাবে নাম্বারগুলো জেনারেট করব তাহলে এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে ফোর এবার পরের সংখ্যাটা আমার করতে গেলে কী করতে হবে ওয়ান জিরো এখানে যেমন নয় ছিল তা আমি এখানে ওয়ান জিরো করে পরের সংখ্যাটা কিন্তু জেনারেট করলাম তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি ওয়ান ফোর তাহলে সামনে এক দিয়ে আমার সর্বোচ্চ সংখ্যাটা এক চারের বেশি কিন্তু করতে পারবো না যেহেতু এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যাটা হচ্ছে চার তাহলে এবার পরের সংখ্যাটা কী হবে টু জিরো টু ওয়ান টু 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 থ্রি ওকে তাহলে এইভাবে আমি কিন্তু এই নাম্বার সিস্টেমে সমস্ত নাম্বারগুলো কিন্তু আমি জেনারেট করতে পারি টু ফোর এইভাবে থ্রি জিরো করে করে আমার নাম্বারগুলো কিন্তু সর্বোচ্চ নাম্বার সিস্টেম দুটো দিয়ে আমি চার করতে পারি তাহলে এই সিস্টেমে আমি এইভাবে নাম্বারগুলো সমস্ত নাম্বার কিন্তু এখানেও ওই নাম্বার সিস্টেমে যে যে নাম্বার তৈরি করতে পারবো এই নাম্বার দিয়েও কিন্তু আমি যে কোনো নাম্বার তৈরি করতে পারবো তো এখানে আমাকে টু টু প্লাস টু থ্রি এই দুটো নাম্বার যোগ করতে হবে ধরে নিই এই নাম্বার সিস্টেমের দুটো নাম্বার টু টু অ্যান্ড টু থ্রি টু টু প্লাস টু থ্রি আমাকে যোগ করতে হবে তাহলে এখানে একটু দেখি চারের পরে যে সংখ্যাটা ওয়ান জিরো এটা আমি ডেসিমেলে যদি ধরি এটা আমার পাঁচ ওয়ান ওয়ান মানে ছয় এটা মানে সাত তাহলে এখানে আমাকে যোগ করতে হবে টু টু প্লাস টু থ্রি তিন আর দুয়ে যোগ করলে কত হবে ফাইভ ফাইভ মানে এখানে কত ওয়ান জিরো তাহলে ওয়ান জিরো জিরো এখানে বসবে এবং ওয়ানটা হচ্ছে কেরি অর্থাৎ হাতে এক সেটা আমার এখানে যোগ হবে তাহলে কত হলো টু টু ফোর আর একে হচ্ছে সরি টু টু ফোর আর একে ফাইভ এবং ফাইভ সমান হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে আমি ওয়ান জিরো পেয়ে গেলাম তাহলে টু টু প্লাস টু থিরো এই দুটো নাম্বার যদি ফোর বেস ফাইভ বেস নাম্বার সিস্টেমের হয় এবং তাকে যদি আমি যোগ করি তাহলে ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ কিন্তু একটা মাথা রাখতে হবে যখনই আমরা একটা প্রচলিত সিস্টেম থেকে অন্য কোনো সিস্টেমে আমি যাব তো সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু তার সেই নাম্বার সিস্টেমের বেসটাকে আমার স্পেসিফাই করতে হবে তাহলে এটা আমার এরকম লেখা উচিত 
बस बस फाइव बेसन नम्बर सिसटेम प्लस टू थ्री फाइव बेसन नम्बर सिसटेम एंड रेजल्ट इज अल्सो फाइव बस ही थे तेल ये तुम्हारे फाइनल रेजल्ट अर्थात टू टू एंड टू थ्री एक्चुअलि फाइव बेस नम्बर सिसटेम दोटो नम्बर जो जो करी तीन वन जिरो जिरो पा थैंक यू